Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16h. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Bonjour. Bon, j'aimerais vous reparler une dernière fois de ce tireur embusqué que j'avais rencontré à Sarajevo en 1992. J'ai voulu le revoir. J'ai voulu le revoir en 2007. J'ai posté parce que YouTube me le permettait, c'était euh, l'avènement de ce nouveau média. J'ai posté un petit appel pour savoir si Goran était toujours vivant. En 2008, il me répond « I'm still alive ». Génial, il est vivant. Je vais peut-être pouvoir le voir. Ce serait un bon sujet sur la, sur la Bosnie et en même temps, ça me ferait vraiment plaisir de le revoir. Alors, euh, après ce message de, de Goran, J'essaye de le relancer plusieurs fois, plus de nouvelles, et plus rien, plus de nouvelles du tout. Jusqu'au moment, en 2008-2009, je reçois un identifiant Skype de sa part. Ah, un identifiant, un identifiant Skype, on va pouvoir se parler. Me voilà. C'est la première fois que je le voyais depuis, euh, bah depuis près de 20 ans. Il me dit, bah écoute, euh, je travaille à l'étranger. Ah bon A-t-il des enfants Est-il heureux Finalement, il me parle de son boulot. Il me parle de son travail et il me dit, écoute Philippe, euh, Actuellement, je suis en Irak. Qu'est-ce que tu fais en Irak Tu travailles pour une société pétrolière Non, non, non. Je travaille pour euh, une grande compagnie américaine. Une entreprise, une entreprise de sécurité. The only vehicles allowed to come in are ambulances. Other vehicles have to stay out. We have too much of a threat here. Et oui, ce n'était plus l'homme que j'avais cru connaître à Sarajevo. I hate all this world. Je hais ce monde. Why people shoot? Pourquoi est-ce que les gens tirent? C'est alors qu'il m'envoie une photo. Une photo de lui en Irak, avec quelques-uns de ses camarades. Alors moi, je suis allé en Irak pas mal de fois. Je les connais, les contractors. Je dis, mais une entreprise de, de sécurité, mais qu'est-ce que tu fais là-bas Je croyais que tu allais faire tes études. Qu'allez-vous faire après la guerre Qu'est-ce Qu'est-ce que moi Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île. Regarder le reflet des étoiles sur la mer. Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. Qu'est-ce que je veux dire Peut-être je veux finir mes études. 
et essayer de vivre normalement. En 2010, on reprend contact. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, il faut que je te vois. Où que tu sois là, il faut que je te vois. Et finalement, en juillet 2010, on se donne un rendez-vous à Sarajevo. C'est là où je vais pouvoir lui poser des questions sur son devenir, sur ce qu'il a pensé de la guerre. Direction Bobovac, une ancienne citadelle dont il ne reste que peu de ruines qui a été réhabilitée par l'Union européenne. La ville de Bobovac était la capitale des rois de Bosnie. C'était le siège de la puissance de la Bosnie, le symbole bosniaque. C'est le symbole de l'État bosnien, de l'esprit bosnien. Nous avons existé en tant qu'État. Nous avons été occupés par les Turcs. Nous avons été occupés par les Autrichiens. Mais les Bosniaques ont toujours voulu être libres depuis des centaines d'années. Nous avons été forcés de faire la guerre. Je ne voulais pas me battre. Je n'ai pas eu de choix. Je n'ai pas eu le choix. J'ai voté pour l'indépendance de la Bosnie pour que nous puissions nous séparer de l'État fédéral yougoslave. Et j'ai voté comme 66% des citoyens bosniaques pour... Et soudainement, il a fallu que je m'engage. Il a fallu que je prenne les armes. Le cauchemar était arrivé. C'est vraiment faux de dire que c'est une guerre entre serbes et musulmans. C'est une guerre entre les gens et les animaux. Ces gens, ces créatures qui ressemblent à des hommes, ces créatures qui ont des têtes d'humains, ce sont des gens que j'appelle des animaux. C'est la première fois de ma vie que je dois tirer sur des gens vivants. Il est un animal, mais il est un homme. C'est un moment vraiment, vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue, quand vous devez... Je n'ai jamais vu un homme de l'autre côté de mon viseur, parce que ce n'était pas un homme, ce n'était pas un humain. La question est simple. Vous souvenez-vous de certains visages des hommes que vous avez tués Non. 
car ils n'avaient pas de visage, ce sont des bêtes. Pour moi, c'est un témoignage de l'horreur de la guerre, de l'horreur de, de la folie des hommes, de la folie des hommes qui, finalement, sont pris complètement par ces tenailles, les tenailles de la violence, et ils n'arrivent plus à s'en sortir. La preuve en est, pour Goran, qui voulait continuer ses études et qui finalement est resté dans cette spirale. Il a préféré peut-être, il a préféré peut-être rester dans cette spirale qui lui a amené aussi peut-être d'autres sensations. Je n'ai pas de problème de conscience, je sais exactement ce que j'ai à faire et je le fais. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose de très triste, en fait, ces reportages. Alors, maintenant vous avez un blog, je vais vous donner l'adresse de ce blog à la fin. Il est également dans la description, donc s'il vous plaît, allez dans la description, écrivez-moi, donnez-moi des nouvelles. Voilà, à bientôt, au revoir.